молодые специалисты будут со школьниками, студентами встречаться и в рамках профориентационного мероприятия «Старт» показывать деятельность компании изнутри, вот глазами наших участников. Перед жюри стоит нелегкая задача – выбрать из многочисленных работ лучшие. Критериев оценки несколько. Основное требование – соответствие теме конкурса. Дополнительные баллы можно было получить за художественный уровень, оригинальность, технику исполнения и гармоничность композиции. Допускалось использование графических редакторов. Смотрели также и на качество изображений. В конкурс заявило 17 человек. Для первого раза это достаточно хорошая активность наших работников в компании. Работы очень разноплановые, но надо сказать, что по, положениям, по положению о конкурсе должны были быть представлены работы, отражающие профессии, востребованные в компании. Организаторы – объединения молодых специалистов, Центр подготовки кадров и Межрегиональный профсоюз «Профалмаз». Изначально конкурс планировался среди молодых специалистов, но получил большой отклик у всех сотрудников компании. Поэтому возрастную категорию участников расширили. Конкурс проходил в три этапа. Первый этап – это в процессе своей трудовой деятельности молодые специалисты фотографируют свой трудовой процесс, направляют фотографии в советы молодых специалистов подразделений. Второй этап – это советы молодых специалистов направляют все фотографии в Центр подготовки кадров. Вот, и третий этап уже э, Центр подготовки кадров совместно с объединением молодых специалистов отбирает наиболее э, удачные фотографии. Задач и целей у данного мероприятия несколько, но основная – популяризация рабочих профессий и создание своей галереи. Победителям фотоконкурса, занявшим первые, вторые и третьи места, вручат памятные награды, остальным – дипломы участников. Награждение состоится 13 апреля на закрытии первого молодежного образовательного форума. Твое будущее начинается сегодня. Мария Урцева, Тимур Ширижик, телеканал Алмазный край.